በዚህ ቶፒክ የምናየው ጂኦግራፊ ስለ ወርልድ ፖፑሌሽን ነው ወይም ስለ አለም ህዝብ እና ሳይንስ ኤንድ ትሬንድ ኦፍ ወርልድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ስለ አለም ህዝብ እድገት ሳይዙ መጠኑ በመን ያህል መጠን ያደገ እንደሆነ እና ስለ እድገት ነው የምናየውና ፖፑሌሽን ኤክስፕሎዥን የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር is rapid and dramatic growth rate of world population population explosion ማለት ፍጥነት ወይም በፍጥነት ማደግ ያለም ህዝብ በፍጥነት ማደግ ድራማቲክ ግሮዝ በፍጥነት ማደግ ያን የማደጉን መጠኑ ነው የሚያሳየው population explosion የሚለው ተርም እና population doubling time የሚለው ደግሞ is the time taken in years for a population of a given region to double at a given rate of population growth population doubling time ማለት double ለማድረግ አሁን ያለው የህزب ብዛት በሆነ አከባቢ ላይ ወይም በሆነ ቦታ ላይ አሁን ያለው የህزب ብዛት እጥፍ ለመሆን የሚወስድበት ጊዜ በአመታት ሲለካ ለምሳሌ የሆነ አከባቢ ላይ 10000 ሰው ቢኖር ያ 10000 ህزب 20000 ለመሆን ወይም የዛ አከባቢ ህزب 20000 ደብል ማለት ያ 10000 ደብል 20000 ነው 20000 ለመدرس የሚፈጅበት የጊዜ መጠን ወይም ደብል ለመሆን አሁን ካለበት ደብል ለመሆን የሚወስድበት የጊዜ መጠን ወይም የሚወስድበት አመት ጊዜ በአመት ሲሰላ ያ population doubling time ይባላል እና and this is calculated by using the following formula ስለዚህ ፎርሙላ ያስፈልጋል የሆነ አከባቢ ሰው ደብል ለመሆን ወይም እጥፍ ለመሆን ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል ለሚለው ፎርሙላው ምንድነው እዚህ ጋር doubling time dt doubling time ነው doubling time equal to 70 ሲካፈል 70 ን ለማን እናካፍላለን ለግራውስ ሬት እናካፍላለን ግራውስ ሬት ማለት የዛ አከባቢ حزب ያደገበት ያለው መጠን ነው በየአመቱ በመን ያህል ሬት ይያደገ ነው በመን ያህል መጠን ይያደገ ነው ያ ይሰጠናል ግራውስ ሬቱ በመን ያህል መጠን ይያደገ እንደሆነ በፐርሰንት ሊሆን ይችላል ወይም በመጠን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ from 1982 እስከ 1983 ከ1982 እስከ 1983 አውስትራሊያ had a growth rate of 1.3 ያ አውስትራሊያ growth rate ዋስ እንደሆነ በዛ አመት ላይ 1.3 ነው ያ ማለት በ1.3 ያርጋል በአመት የዛ ሀገርስ በአውስትራሊያ حزب እና what would be its doubling time እና የዛ ሀገር حزب የህزبው መጠን አሁን ካለበት ወይም በዛ ጊዜ ካለበት እጥፍ ለመሆን ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል የሚለውን ምን እንደጠየቀን ዳብሊንግ ታይም ስለዚህ ዳብሊንግ ታይምን ለማስራት የሚያስፈልገን ብቻኛው ነገር ምንድነው ግራውዝ ሬት ነው ግራውዝ ሬት ተሰጥቷል ስለዚህ 70 ለማን እናካፍላለን ለግራውዝ ሬት ግራውዝ ሬቱ 1.3 ነው ስለዚህ 70 ለ 1.3 ስናካፍል ማን ማለት ነው ያው 70 ለ 1.3 ማለት 700 ሲካፈል 13 ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው ያ ማለት ሁለቱንም በ10 ዲኖሚኔተሩንም ዲኖሚኔተሩንም በ10 በ10 ስናባዝ ያው ለጥቡን ለማጥፋትና 700 ወደ 13 ማለት ደግሞ 54 ነው 54 ምን ዳብሊንግ ታይም የምንሰራው ወይም የዳብል እጥፍ የሚሆነበትን ታይም የምንሰራው በመንድነው ብለናል በአመት በየርስ ነው ስለዚህ 54 ምት ይፈጃል የዛ ያ አውስትራሊያ حزب አሁን በዛ ጊዜ ከነበረበት ወይም በዛ አመት ከነበረበት حزبው እጥፍ ለመሆን ስለዚህ ዳብሊንግ ታይም እጥፍ የሚሆነበት ጊዜ ምንድነው እናረጋው 70 ለማን እናካፍላለን ለተሰጠን ለግራውስ ሬቱ ግራውስ ሬት ደግሞ ምንድነው በአመት የዛ ሀገር حزب የሚያርግበት መጠን ነው ያ ግራውስ ሬት ተብሎ ይሰጠናል እና ሌላው ምንድነው ፖፑሌሽን ግራውስ ሬት ዲተርማይንስ ዘ ታይም ሪኳየርድ ፎር ኤ ፖፑሌሽን ቱ ዳብል ፖፑሌሽን ግራውስ ሬት ይወሰናል የህزبው ህزبው ዳብል የሚሆነበትን ጊዜ ይወስናል ያ ማለት አሁን በአንድ አመት በብዙ መጠን የሚያድኩ ነው ህزبው ወይም በአንድ አመት የዛ ከአቢ ህزب በብዙ መጠን የሚጨምር ከሆነ ዳብሊንግ ታይሙ ምን ይሆናል ቶሎ ዳብል ይሆናል ማለት ነው የዛ ከአቢ ህزب ቶሎ ዳብል ይሆናል ወይም ቶሎ እጥፍ ይሆናል ለምን ፍጥነቱ ጨምሯል የህزبው ፍጥነት የህزبው የመብዛት ፍጥነት ከጨመረ ዳብሊንግ ታይሙ ምን ይሆናል ሾርት ይሆናል ወይም ሾርት ማለት ቶሎ ይደርሳል 
ያ ማለት ሾርት ተር ይሆናል ምን ሲሆን हायर ግራውዝ ሬት ሲኖር ግራውዝ ሬቱ ካነሰ ወይም ያ የዛ ካቢ ወይም የዛ ሀገር የህزب መጨመር ቁጥሩ ካነሰ መጠኑ ካነሰ ያ ማለት ግራውዙ ካነሰ ምን ይሆናል ዳብሊንግ ታይሙ ይረዝማል ያ ማለት ዳብል ለመሆን የዛ ካቢ ህزب እጥፍ ለመሆን ረጂም ጊዜ ይወስደበታል የሚለው ስለዚህ population growth time ምን ያረጋል determine ያረጋል ምንን time ን population double ለመሆን የሚፈጅበትን time determine ያደርጋል ወይ የሚወሰነዋል population growth rate እና አፍሪካ and europe አፍሪካ እና ዩሮፕ has shown the highest and lowest growth rate in the world respectively በአለም ላይ አፍሪካ እና አሜሪካ ማለት አፍሪካ እና አውሮፓ ነው ተልቁልና ትንሹን የህزب መጨመር መጠን ግራውዝ ሬትን ያሳዩት ያ ማለት አፍሪካ ሃይስት ግራውዝ ሬት አላት ዩሮፕ ደግሞ ላውስት ግራውዝ ሬት ነው ያላት ያ ማለት የህزب መጨመር በአፍሪካ ላይ በጣም እየጨመረ ሲሄድ ወይም በጣም ይጨምራል በአፍሪካ ላይ ሃይስት ግራውዝ ሬት ነው ያለው በአውሮፓ ላይ ደግሞ በተቃራኒው ትንሽ የህزب መጨመር ነው የሚታየው እና less developed countries have low standard of living and live a substance level with limited medical resources ያው ያላደጉ ሀገራት እንደምናቀው ያ አናኖር ህይወታቸው low ነው ስታንዳርዱ ኳሊቲ የለው ያ አናኖር የመኖር ህይወታቸው በጣም ያነሰ ነውና በቂ የሆነ medical የህክምና ቁሳቁስ አይኖርም እና population growth rate is high in less developed countries population growth rate የማድረግ የህزب እድገት መጨመር ባላደጉ ሀገራት ወይም less developed developed ባሉን ሀገራት ወይም ባላደጉ ሀገራት ላይ high ነው እንድነው የህزب ቁጥር በጣም ይጨምራል ያላደጉ ሀገራት ላይ የሚለው ነው የሚያግለን እና over half of world population is found in east and south east asia like china india and indonesia ዓለማችን ላይ ካለው ህزب ከግማሽ በላይ ወይም ወደ ግማሽ የሚጠጋው ከዓለማችን ህዝብ ወደ ግማሽ የሚጠጋው ህزب ያለው የት ነው በመስራቅና በደቡብ ምስራቅ አሲያ ባሉ ሀገራት እንደ ቻይና እንደ ኢንዲያ እንደ ኢንዶኔዢያ ባሉ ሀገራት ነው ወደ ግማሽ የሚሆነው ግማሹ ዓለማችን ህزب ያለው እና ኮምፖነንትስ ኦፍ ፖፑሌሽን ቼንጅ የህزب ለውጥ ወይም የህزب ማደግ ለውጥ ኮምፖነንቶች ምንድናቸው ወይ ምን ምን ይይዛል የህزب ለውጥ ማደግ እና ቼንጅ ማድረግ እና ኮምፖነንትስ ኦር ዳይናሚክስ ኦር ዲተርሚናንት ታብሎ ይጣራል ወይ ኤለመንትስ ኦፍ ፖፑሌሽን አር እንደዚህ የተለያየ ሰም ሊኖር ይችላል ዳይናሚክስ ዲተርሚናንት ኤለመንትስ የሚለው ኮምፖነንትስ የሚለው are factors which determines the growth and distribution of populations እነዚህ ምንድን የሚያደርጉ ፋክተሮች ናቸው የህزبን እድገት growth እና የህزبን መሰራጨት distribution የሚወስኑ ነገሮች ናቸው እነዚህ components የሚባሉት እነዚህ words dynamics የሚባሉት they are classified under biological fertility and mortality non biological migration አሁን በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው እነዚህ ኮምፖነንቶች የህزبን ለውጥ የሚያመጡ ወይ የህزبን እድገት እና የህزبን መሰራጨት የሚወስኑ ነገሮች እነዚህ ኮምፖነንቶች በምን በምን ይከፈላሉ አንደኛ ባዮሎጂካል ታብሎ ይከፈላሉ ያ ማለት ፈርቲሊቲ መራባት እና ሞርታሊቲ መሞት ነው እና ነን ባዮሎጂካል ባዮሎጂካል ያለውነ ደሞ ያ ማለት በቀላሉ ባዮሎጂካል ዘንል ተፈጥሯዊ የሆነና ነን ባዮሎጂካል ዘንል ደግሞ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ዘንል መሰደድ እና ያ አንድ ቦታ የህزب እድገት ወይም ፖፑሌሽን በሁለት ነገሮች ባዮሎጂካሊ አሁን ሰው ሲወለድ የህزب እድገት ላይ ለውጥ ይኖራል ወይም ፖፑሌሽኑ ላይ ቼንጅ ይኖራል ስለ ፖፑሌሽን ቼንጅ ያወራን ስለሆነ እና ሞርታሊቲ ሰው ሲሞተም ለውጥ ይኖራል ቁጥሩ መጀመሪያ ከነበረበት ያንሳል እና ነን ባዮሎጂካል ሲባል ደግሞ ተፈጥሯዊ ያልሆነ መሰደድ መሰደድ ይሄ በተፈጥሮ የሚሆን ሳይሆን ሰው በፈላጎቱ የሚያረገው ነገር ነው ወይም በተፈጥሮ የሚሆን ነገር አይደለም ሞትና መወለድ ግን በተፈጥሮ ነው ይሄ ባዮሎጂካል 
ስለዚህ በነዚ ክላሲፋይድ ሊሆን ይችላል እና birds and uh, immigration are positive factors which tend to increase population birds ወልደትና uh, immigration immigration ማለት ተሰዶ ወደ አንድ አከባቢ መግባት ማለት ነው ስለዚህኛ እዛ አከባቢ ወይም አንድ አከባቢ ላይ ያለን እዛ አከባቢ ላይ ሰው ሲወለድ ምን ያደርጋል የዛ አከባቢ ሰው ምን ያደርጋል ኢንክሪዝ ያደርጋል ይጨምራል እና ወደዛ አከባቢ ሰው ሲገባ ኢሚግሬት ሲያደርግ ወይም ሰው ሲገባ የዛ አከባቢ ሰው ኢንክሪዝ ያደርጋል ስለዚህ በሰው መጨመር ላይ ምን አይነት ፋክተር ነው ያለው ፖዚቲቭ ፋክተር ነው ወይም የሚስማማ ፋክተር ከህዝብ መጨመር ጋር የሚስማማ ፋክተር ነው ያለው ለማና ለማን ለበርዝና ለኢሚግሬሽን ለበበሎቺ አያለችባት ናት የህዝብ ወደ አንድ ሀገር መግባትን የሚያሳየው ኢሚግሬሽን መሰደድ ሆኖ ወደ መግባት ነው ወደ አንድ ሀገር ውስጥ እና ሌላው ደግሞ ዌራስ ኢሚግሬሽን ይያለበት ኢሚግሬሽን እና ዴይስ ይያለበት ኢሚግሬሽን ከአንድ አከባቢ ተሰዶ መውጣት ነው እና ዴይስ ደግሞ ያው ሞት ነው እነዚህ ደግሞ ምንድነው ኔጌቲቭ ናቸው በህዝብ እድገት ላይ ተቃራኒ ፋክተር ነው ያላቸው ማን ያደርጋሉ የፖፑሌሽኑን ሳይዝ ይቀንሳሉ ከአንድ አከባቢ ሰው ሲሞት የፖፑሌሽን ሳይዝ ይቀንሳል ኢሚግሬሽን ከአንድ አከባቢ ሰው ተሰዶ ሲወጣ ይያለበት ተሰዶ መውጣት ነው ሲወጣ ማን ያደርጋል ሪዲዩስ ያደርጋል ስለዚህ እነዚህ ኔጌቲቭ ፋክተር ነው ያላቸው በፖፑሌሽን ላይ ወይም በፖፑሌሽን ግራውስ ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደ አተሳሳቱ አያለበት ኢሚግሬሽን መግባትን ነው የሚያሳየው ኢን በላጭ ማስተ ይችላልላችሁ ይያለበት ኢሚግሬሽን ደሞ መውጣትን አንድ ነገር ለቆ መውጣትን ነው የሚያሳየው ስለዚህ በዲያግራም እንደዚህ ሲገለጽ ምንድነው በርስ እና ዲስ ምንድን ናቸው ብለናል ናቹራል ቼንጅ ናቸው ወይም የተፈጠራው ተፈጠራው ነገር ነው የመወለድ መሞት ኢሚግሬሽን መግባትና ኢሚግሬሽን መውጣት ደሞ ምንድን ናቸው ስለዚህ ዚጋ ኢሚግሬሽን እና አማግሬሽን ብላችሁ ማስተ ይችላልላችሁ የኛው ኢሚግሬሽን ምንድነው ሰው ወደ አንድ ሀገር ወይም ወደ አንድ አካባቢ ሲገባ የዛ አካባቢ ሰው ቁጥር ይጨምራል ስለዚህ ፖፑሌሽን ግሮዝ ላይ ምንድነው ፖፑሌሽን ጌን ያደርጋል ያ አካባቢ ፖፑሌሽንን ጌን ያደርጋል ወይም እዛ አካባቢ ላይ ፖፑሌሽን ይጨምራል ህዝብ ይጨምራል ፖፑሌሽን ዶዝ ደግሞ ከማን ጋር ነው ኢሚግሬሽን እና ዴስ ከዴስ ጋር ነው እና ስለዚህ የኛው ሁለቱ ምን ይባላሉ? ማይግሬሽን ይባላሉ። ይሄም ኢሚግሬሽንም ኤሚግሬሽንም ምን ይባላሉ? ማይግሬሽን ይባላሉ። በርዝ እና ዲዝ ደግሞ ናቹራል ቼንጅ ይባላሉ። እና ከሁለቱም ፖፑሌሽን ጌን የሚያደርገው በርዝ እና ኢሚግሬሽን ነው። ፖፑሌሽን ሎዝ የሚያደርገው ወይም ያንደና አካባቢ ፖፑሌሽን ሪዲዩስ የሚያደርገው ዴዝ እና ኤሚግሬሽን ነው። ፈርቲሊቲ ምንድነው? is the actual occurrence of live births in a given population በሆነ አከባቢ ላይ የሚወለዱ አዲስ የሚወለዱ ሰዎች ነው ወይም አዲስ የሚወለዱ ህፃናት ጋር የተያዘ ነው fertility ማለት መራባት ማለት ነው ራሱ ከተታ ተርጉሙ እና it also the actual reproductive performance of a population እዛ ማህበረሰብ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ የመራባት ወይም reproductive የመራባት performance ወይም የመራባት ብቃት በምን ያህል መጠን ነው የሚራባው የሚለው ነው የሚያሳዩ fertility መራባት እና ወይም ወልደት ጋር የተያያዘ ነው እና major of fertility ይሄንን ወልደትን ወይም መራባትን በተለያየ መንገድ ለንላካው እንችላለን የተለያዩ majorዎች አሉ እዚህ ጋር እንደምናየው እና ያንዳንዱ አንድ በአንድ ስናይ ምንን መራባትን በአንድ አካባቢ የሚወለዱ የሰዎችን ቁጥር major ለማድረግ ወይም ለመለካት سنፈልክ አንደኛው ክሩድ በርዝ ሬት ነው ክሩድ በርዝ ሬት ኢዝ ዘ ነምበር ኦፍ ላይፍ በርዝስ ኦብዘርቭ ዲን ዋኒር አመንክ 1000 ፒፕል ኢን ኤ ጊቨን ሪጅን ክሩድ በርዝ ሬት ማለት በአንድ አከባቢ ላይ የተወለዱ ህፃናት ወይም የተወለዱ ልጆች በአንድ አከባቢ ላይ የተወለዱ ልጆች ለዛ አከባቢ ሰው ለአጠቃላይ ሰው ሲካፈል ስለዚህ ሲካፈል በ1000 ሰው ስንት ስንት ልጆች ይሆናሉ ወይም በ1000 በዛ አካባቢ ባለው ሬሽዋቸው በ1000 ሰው ስንት አዲስ ሰው እንደተወለደ ነው የሚያሳየው እና ኢዝ ዘ ሞስት ኮማን ኢን ሲምፕለስት ኢንዴክስ ኦፍ ፈርቲሊቲ ይሄኛው ቀለል ያለው 
የፈርቲሊቲ መለኪያ ተብሎ የሚታወቀው ነው ኮማን ነው በዙ ጊዜ ይጣቀመውበታልና በጣም ሲምፕልስተም ነው እና ምን እንደሆነ ያረጋው ሲፒአርኢስ ወይም ክሩድ በርዝሬቲስ ሲምፕል ቱ ኮምፒውት ለመስራትም ቀላል ነው እና ኢት ኢዝ ክሩድ ክሩድ የተባለበት ወይም ክሩድ ማለት ቀጥታ ትርጉሙ ድፍ ድፍ ወይም ያልተጣራ እንደ ማለት ነው ክሩድ የተባለበት ምክንያት ምንድነው because it considers persons of all ages በሁሉም የእድሜ ክልል ያሉ ሰዎችን ያጠቃልላል ያ ማለት የተለያዩ ሰዎች አሉ ህፃናት አሉ ትላልቆች አሉ ሴቶች አሉ ወንዶች አሉ በሁሉም የእድሜ ክልል ያሉ ሰዎች ነው የሚያጠቃልለው is expressed as the number of laypers per 1000 people አዲስ የተወለዱ ህፃናትን ወይም አዲስ የተወለዱ ልጆችን በ1000 ሰው ነው ratio የሚሰራው እና its denominator includes all persons regardless of their contribution to fertility ይሄኛው ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው crude birth rate ሁሉንም ሰዎች የሁሉንም ሰዎች ያለ ያለ fertility አው በfertility እንትን የማይሳተፉ ሰዎች አሉ እና ለምሳሌ ህፃናት አይወልዱም ማለት ስለዚህ ህፃናት በመራባት ዙሪያ ላይ ወይም ለመውለድ ያልደረሱ ሰዎች በመራባት ወይም በመውለድ በዛ በfertility ዙሪያ ላይ ምንላቸው ኮንትሪቢዩት ያደርጉ ስለዚህ ኮንትሪቢዩሽናቸውን ሳይ ነው እንዳለ ሁሉንም ሰዎች ኢንክሉድ የሚያደርገው እና ኦል አር ማሪድ ፐርሰንስ ኢንክሉዲንግ ቻልድረን አር ኢንክሉድድ እና ያላገቡ ሰዎች የሚካተቱበትል ሁሉም ሰዎች ነው በቃ እዚ ላይ የሚካተቱት ክሩድ በርዝ ሬት ሲሰራ እና በአከባቢው ያለው ሁሉም ማበረሰብ ነው የሚካተተው ሬሾ ሲሰራ ክሩድ በርዝ ሬት ሲሰራ እና ክሩድ በርዝ ሬት ፎርሙላው ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር እንደምናየው b over p ሲባዛ k ነው የሚሆነው b ምንድነው total number of life life births ዘካባቢ ተወለዱ አዲስ ልጆች አጠቃላይ አዲስ ልጆች እና p ደግሞ ምንድነው median total population አጠቃላይ የህዝቡ ቁጥር ነው p አጠቃላይ አያችሁ አዲስ የተወለዱ ህፃናትን ወይም ላይፍ በርዞችን ለማን ያካፈለ ነው ለፒ ለአጠቃላይ ለህዝቡ ቁጥር አጠቃላይ ህዝቡ እኮ ፈርቲሊቲ ላይ ኮንትሪቢዩት የማያደርግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አይመርጥም የሆነ ፈርቲሊቲ ላይ ተጽኖ ያለውንና የሌለውን ሰው አይመርጥም ሁሉንም ለዛ ነው ክሩድ የተባለው ድፍ ድፍ ያልተጣራ የተባለው እና ሲባዛ ኪ ኪ ደሞ ኮንስታንት ነው ኮንቬንሽናሊ በስምምነት አንድ ሺህ ነው የምንወስደው እና ክሩድ በርዝቴትን እንዴት ነው የምንሰራው መሰላችሁ ለምሳሌ እዚህ ኤግዛምፕል አለ ኢፍ ዘ ነምበር ኦፍ ላይፍ በርዝስ ኢን ኤ ፖፑሌሽን ኦፍ 7 ሚሊዮን 686 ዋዝ 270 ሺ 300 አዲስ የተወለዱ ልጆች በዛ አከባቢ የማህበረሰቡ ቁጥር ይሄ ነው 7 ሚሊዮን 686 ሺ በዛ ማህበረሰብ ውስጥ አዲስ የተወለዱ ህፃናት እንት ናቸው 270 ሺ 300 ናቸው ይሄ ማለት ምንድነው አዲስ የተወለዱ ማን ይባላሉ ቢ ይባላል እና አጠቃላይ ማበረሰቡ ደግሞ ማን ይባላል ፖፑሌሽኑ ፒ ይባላል ስለዚህ what would be the crude birth rate ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ መተካት crude birth rate ማለት crude birth rate equal to cbr equal to live births በዛ አካባቢ የተወለዱ live births ወይም total number of live live births over total number of population እዛ ከአካባቢ population ሲባዛ በk ነው life births በዛ የተወለዱ በዛ ጊዜ የተወለዱ ሰዎች ቁጥር ስንት ነው ህፃናት ቁጥር 270 ሺ 300 ስለዚህ b ቦታ 270 ሺ 300 ን ተከታል over p ደሞ ስንት ነው 7 ሚሊዮን 686 ሺ 7 ሚሊዮን 686 ሺ ሲባዛ k k conventionally ስንት ነው ብለናል በስምምነት 1 ሺ ነው የሚወሰደው ይባዛ ምን ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር 3 0 ያ 1 ሺ ከዚህ ከ3 0 ጋር ይጣፋ ምን ይሆናል ማለት ነው 270 ሺ 300 ሲካፈል ለ70 ሺ 686 ይሆናል ይሄንን በካልኩሌተር 270 ሺ 300 ን ለ70 ሺ 686 ተካፍሎ ስንት ይመጣል 3.8 ይመጣል 3.8 ምንድነው በ1 ሺ ከአጠቃላይ ለአጠቃላይ ህዝብ የተወለዱ በርስ የተወለዱ ሰዎች 3.8 ነው በስንት በ1 ሺህ ህዝብ ወይም በ1 ሺህ 
ማህበረሰብ ወይም በአንድ ሺህ ህዝብ ቁጥር 3.8 ልጆች ተወልደዋል የሚለውን ነው የሚያሳየው እና ከሮድ በርዝ ሬትን እንደዛ ካየን ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ደሞ ምንድነው ሜጀርስ ዘ ነምበር ኦፍ ላይቭ በርዝስ ኢን ይር ፐር 1000 ዉመን ኦፍ ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ይሄ ደሞ ምን ያደርገዋል ከላይ ያለው ከሁሉም ሁሉንም ሰዎች ነው ወይ ሁሉንም በሁሉም የእድሜ ክልል ያሉ ወንዱንም ሴቱንም ሁሉንም ማለት የሚይዘው ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ሲሆን ግን የተወለዱ ህፃናትን ከ ሴቶች ጋር እዛ ካቢ ባሉ ከሴቶች ጋር በአንድ ሺህ ሴቶች ሰንት ህፃናት ተወልደዋል የሚለውን ነው ሬሹ የሚሰራው ክሮድ በርዝ ሬት ሲሆን በአንድ ሺህ ሰው ወንድ ሆነ ሴት ሆነ ችግር የለም በአንድ ሺህ ሰው ሰንት ህፃናት ተወልደዋል በዚህኛው ጊዜ ግን በአንድ ሺህ ሴቶች ምን ያህል ህፃናት ተወልደዋል የሚለውን ነው እና this parameter does not account for differences in age groups እንደገና ይሄኛውም general fertility rate የድሜ ልዩነትን እንትን ላይ ያስገባም ሁሉንም ሴቶች ነው የሚወስደው ዘም ብሎ እና general fertility rate refines crude birth rate crude birth rate ምን ያደርጋል ያጣራዋል ማለት ነው general fertility rate ምን ያደርጋል crude birth rate ሁሉንም ሰዎች ሲወስድ ነበር ወይም ሁሉንም ማበረሰብ ሲወስድ ነበር ይሄኛው ግን ወደ ሴቶች ዝቅ ያደርጋል refine ያደርጋል including all females regardless of differences in their potential of performance is its weakness አሁን የዚህኛው የጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ዊክነሱ ወይም ድክመቱ ምንድነው አሁን ፈርቲሊቲ ሜጀር መደረግ ያለበት ወይም መራባት ሜጀር መደረግ ያለበት ያንን መውለድ ከሚችሉ ሰዎች አንጻር ነው ወይም መውለድ ከሚችሉ ሴቶች አንጻር ነበር መሆን ይነበረበት ነገር ግን ይሄ ምን ያደርጋል ሁሉንም ሴቶች ይወስዳል መውለድ ይችላሉ አልቻሉ ሁሉንም ሴቶች ይወስድና ከነሱ ሴቶች አንጻር ነው ፈርቲሊቲው የሚሰራው ነገር ግን መውለድ የማይችልም ወይም የማይወልዱም አሉ ያም አካተቱ ነው ዊክነሱ ድክመት እንደ ድክመት የሚወሰደው ኤ ዉመን ካምቢር ኤ ቻይልድ ኦንሊ አፍተር ዘ ኦን ሴት ኦፍ ሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮንቲኒው ቱ ቢር ዘ ቸርድ ዘ ኦንሊ አንቲል ሪች ዘ ኤጅ ኦፍ ሜኖፓውዝ ሴት ልጅ ልጅ እንደቶል የምትችለው ዮር አባባ ካየሽ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ምን እስከሚደርስ ድረስ ሜኖፓውዝ መውለድ እስከምታቆም ድረስ ነው መውለድ የምትችለው ስለዚህ በአብዛኛው ይሄ እድሜ ሚኒስትሬሽን ወይም የወራ በባ መጥተት የሚጀምርበት ደሞ እድሜ 15 ነው እና ከ15 ጀምሮ እስከ 49 አመት ሊቀጥል ይችላል ተብሎ ይታሰባል women are less likely to bear children before age 15 after age 15 ሴቶች ከ15 አመት በፊት እና ከ50 አመት በኋላ የመውለድ ብቃታቸው በጣም ወይም የመውለድ ፕሮባቢሊቲ በጣም ያነሰ ነው ወይም ላይወልዱ ላይ ይችላል። እዚህ ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ላይ ፎርሙላው ምንድነው የሚሆነው? B over B ምንድነው? Total number of life births የተወለዱ አጠቃላይ ልጆች በዛ ማህበረሰብ ላይ over P1 P1 ምንድነው እዚህ ጋር? mid year total population ዚጋ p1 ያጠቃላይ ካጠቃላይ ህዝብ ውስጥ ሴቶቹ ከዛ population ውስጥ ሴቶችን ነው የሚወስደው ከክሩድ በርዝ ሬት የሚለየው በዚህ ነው ክሩድ በርዝ ሬት b over p time k ነበር ክሩድ በርዝ ሬት ሲሆን ያው p total population ሲወስድ ነበር ክሩድ በርዝ ሬት እዚጋ ግን p1 ፊሚሎችን ብቻ ነው የሚወስደው ወይም ሴቶችን ብቻ ነው የሚወስደው ከዛ ሌላው ከ ክሩድ ጋር ተመሳሳይ ነው ፎርሙላው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ላይ ስናይ እንደነው the estimated median population of a given country in 2000 was 50 million በ2000 ዓመተ ምህረት ላይ በዛ አካባቢ ወይም በአንድ አገር ላይ ያለው አጠቃላይ حزب አጠቃላይ حزب ነው ለበበሉ 50 ሚሊዮን ነው of which women in their reproductive age constitute one fifth እና ከነዚህ ሴቶቹ ስንት ስንት ናቸው አንድ አምስተኛውን ይይዛሉ ከ50 ሚሊዮኑ ስንት ስንቱን ይይዛሉ አንድ አምስተኛ ስለዚህ አንድ አምስተኛውን ያዙ የሴቶቹ ቁጥር ስንት ነው መጀመሪያ ሴቶቹን ቁጥር ማወቅ አለብን ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ለማስራት እና ስለዚህ የሴቶቹ ቁጥር ስንት ይሆናል አጠቃላይ ሰው 50 ሚሊዮን ሆነ 50 ሚሊዮን ሲባዛ የሴቶቹ ቁጥር ስንት ነው ብሎና ለዚህ 
ካጠቃለዩ አንድ አምስተኛ ነው ስለዚህ 50 ሚሊየንም በስንትና አባዛለም በአንድ ኦቨር አምስትና አባዛለም በአንድ አምስተኛ ስለዚህ 50 ሚሊየን በአንድ አምስተኛ ሲባዛ 50 ሚሊየን ሲካፈል ለአምስት ማለት ነው 50 ሚሊየን ሲካፈል ለአምስት በአምስት አንድ 50 ሚሊየን በአምስት 10 ሚሊየን ነው የሚሆነው ስለዚህ ዛጋ ያሉ የፊሜል ቁጥሮች ወይ ሜሴቶች ቁጥር ስንት ነው 10 ሚሊየን ነው ከዛ በኋላ in the course of the year there were 500000 live births በዛ አመት ማን ያህል አዲስ ልጆች ተወልደዋል 500000 አዲስ ልጆች ተወልደዋል ስለዚህ general fertility rate ራሲን general fertility rate formula ምን እንደሆነ እናውቃለን እዚህ ጋር እንደምናየው b over p1 ሲባዛ k እና b ስንት ነው b ማለት በዛ ጊዜ ተወለዱ live births አጠቃላይ ተወለዱ ሰዎች ልጆች 500000 ናቸው 500000 ሲካፈል p1 ደሞ ምንድነው እዛ ያሉ የሴቶች ቁጥር ከ50 ሚሊየን ነው የሴቶች ቁጥር ስንት ነው 10 ሚሊየን 10 ሚሊየን ሲባዛ k ያለል ሲባዛ k ስንት ነው በኮንቬንሽናሊ አንድ ሺህ ነው ስለዚህ እንስናረክ 3 0 እዚ በዚ 3 0 ይጣፋል ከዛ እዚ እንደገና 3 0 ይሄ 3 0 በዚ 3 0 ሲጣፋ እዚ ጋር ይሄም 0 በዚ 0 ሲጣፋ ከላይ ማን ቀር 50 ቀር ስለዚህ ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ስንት ይሆናል 50 ይሄ ያ እንደ ከባቢ ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት እንደዚህ ነው የምንሰራው 50 ይመጣል ያ ማለት 50 children per 1000 women ያ 50 ህፃናት በስንት በአንድ ሺህ ሴቶች በዛ አካባቢ ባሉ በአንድ ሺህ ሴቶች ይሆናል ሌላው age specific birth rate age specific birth rate ሲሆን ደግሞ ማን ይሆናል specific በእድሜ የተገደበ ይሆናል ወይም በእድሜ የተወሰነ ይሆናል tell the number of births in a specific age group ይሄ ደግሞ የሚነግራል የ የውልደቱን ቁጥር በሆነ በግሩፕ ነው የሚነግር በሆነ የእድሜ ክልል ላይ በሆነ የእድሜ ክልል ላይ ያለውን የመወለድ መጠን ወይም የውልደት ቁጥር ነው የሚነግረን እና ወደ እድሜ ይሄኛው ወደ እድሜ ያሳንሰዋል age specific birth rate ሲሆን እና ፎርሙላው ምንድነው age specific birth rate equal to birth of people at age ያ ማለት በዛ በዛ የእድሜ ክልል ውስጥ የተወለዱ ልጆች ሲካፈል total population በዛ የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ አጠቃላይ ማህበረሰብ ሲባዛ በአንድ ሺህ ያ ማለት ለምሳሌ ከ20 እድሚያቸው ከ20 እስከ 24 የሆኑ ሰዎች የሚወልዱት ምን ያህል ልጆች ወልደዋል ወይ ምን ያህል አዲስ ልጆች ወልደዋል የሚለው ለምሳሌ birth of people age 20 up to 24 ከ20 እስከ 24 ባሉ የእድሜ ክልል ባሉ ሰዎች የተወለዱ የህፃናት ቁጥር ስንት ነው 20 ሺህ ነው እና እድሚያቸው ከ20 እስከ 24 የሆነ ደግሞ በማበረሰቡ ላይ ያሉ አጠቃላይ ሰዎች 192 ሺህ ናቸው ስለዚህ age specific birth rate ምንድነው የሚያደርገው በዛ የእድሜ ክልል ውስጥ ይሰጠናል የእድሜ ክልሉ በዛ የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች የወለደዋቸው ልጆች ቁጥር ሲካፈል በማበረሰቡ ውስጥ በዛ የእድሜ ክልል ያለው አጠቃላይ ማበረሰብ ከዛ ሲባዛ በአንድ ሺህ ነው የሚሆነው አሁን እንዳልኳችሁ እድሚያቸው ከ20 እስከ 24 የሆኑ ሰዎች የወለደዋቸው ልጆች ቁጥር 20 ሺህ ነው በአንድ አካባቢ እና እድሚያቸው ከ20 እስከ 24 የሆኑ የማህበረሰቡ ሰው ቁጥር ደግሞ የማህበረሰቡ ቁጥር 192 ሺህ ነው ስለዚህ age specific birth rate ምን ይሆናል ወይም በእድሜ የተወሰነው የወልደት መጠን ያ የተወለዱት ልጆች በዛ እድሜ ክልል ውስጥ የተወለዱ ልጆች 20 ሺህ ሲካፈል total population በዛ በእድሜ ክልል ውስጥ እዚህ በእኛ ኬስ ባህ ከ20 እስከ 24 ነው ያለው ከ20 እስከ 24 የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ የየማህበረሰቡ አጠቃላይ ህዝቦች 192 ሺህ 24 ሺህ ሲካፈል 192 ሺህ ሲባዛ በስንት በ1 ሺህ ብለን እንይዛለን ባንድ ሺ ይሄንን አባስተንስ እናካፈል ምን ያህል ይሆናል 104.2 ወልደቶች ይኖራሉ ይሄ በስንት ነው 
እንደገና በአንድ ሺ ሰው በአንድ ሺ ሰው እድሜው ከ24 ከ20 እስከ 24 በሆነ በአንድ ሺ ሰው 104.2 ልጆች ይወለዳሉ ማለት ነው ሌላው total fertility rate ስናይ ደግሞ total fertility rate summation of age specific birth rate እዚህ ጋር የage specific በሆነ በግሩፕ በግሩፕ ይከፋፈላል የወልደቱ የተወለደው የልጆቹ መጣል በእድሜ ክልል ይከፋፈልና ወይም በእድሜ በእድሜ ይገደብና በዛ ምን እንሰራለን age specific birth rate ከሰራን በኋላ እንደምረውና በአምስት ማባዛት ነው አሁን እዚህ ጋር total fertility rate ወይም አጠቃላይ የዛ ማበርሰብ የመራባት ወይም የመዋለድ ፍጥነቱ ወይም መጠኑ የሚለካውን በአብዛኛው ከ15 እስከ 49 ያሉ ሰዎች ናቸው የሚወልዱት ብለናል ወይም ሴቶች ናቸው የሚወልዱት ከ15 እስከ 49 ያሉ እድሜ ክልል ያሉ ሴቶች እድሚያቸው በተለያየ ክፍል ይከፈላል ከ15 እስከዚ ከዚ እስከዚ የተዋለ በተለያየ ክፍል ሲከፈልልን ያንም እናረጋለን ያ በተከፈለልን ወይም በተገደበልን የእድሜ ክልል age specific birth rateን እንሰራለን ለመጀመሪያ age specific birth rate ከሰራን በኋላ የተለያየ ግሩፕ አለ አይደል የያንዳንዱ age specific birth rate group ምን እናረጋለን እንደምራለን ስንደምር summation ይሆናል እቺ e የsummation መልከት ነው የያንዳንዱ ግሩፕ ከደመረን በኋላ total fertility rate ለማግኘት ሁሉንም ከደመረን በኋላ በስንት እናባዛለን በአምስት እናባዛለን ለምሳሌ እዚ ይሄኛውን ሰንጠረጅ የእድሜ ክልል አለ በእነዛ የእድሜ ክልል የተወለዱ ልጆች አሉ እና በእነዛ የእድሜ ክልል በእነዛ የእድሜ ክልል ያሉ የሴቶች ቁጥር አለ እና የእድሜ ክልሉ አሁን ከ15 እስከ 49 ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው fertility ያለው እዛ ጋር ስለሆነ ወይ መራባት ያለው እዛ ጋር ስለሆነ እና ፊሜሎች ናቸው እዚህ ጋር የሚሰጡን total fertility rate ሲሰራ ምክንያቱም የሚወልዱት ሴቶች ስለሆኑ እና ከ15 እስከ 19 ያሉ በእድሜ ክልል ያሉ ሰዎች የሚወልዱት ስንት ነው የወለዱት 11 ሺህ ሰው ወልደዋል ይሄ በ2007 አመተ ምህረት 11 ሺህ ልጆችን ወልደዋል እና አድሚያቸው ከ18 እስከ ከ15 እስከ 19 ያለ በዛ ክልል ውስጥ ያለ የሴቶቹ ቁጥር በዛ ማህበረሰብ ውስጥ 179 ሺህ ነው እንደገና አድሚያቸው ከ20 እስከ 24 የሆኑ 20 ሺህ ሰው ወልደዋል 20 ሺህ ልጆችን ወልደዋል አድሚያቸው ከ20 እስከ 24 የሆኑ በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ 192 ሺህ ሴቶች አሉ እንደገና እንደዚህ በተለያየ የተለያየ ግሩፕ ተሰጠና ያያችሁ እዚህ ጋር የተለያየ ግሩፕ ሲሰጠ ምን እናረጋለን በእያንዳንዱ ግሩፕ ምን እንሰራለን age specific birth rate እንሰራለን በእያንዳንዱ ግሩፕ በዚህኛው ግሩፕ በዚህኛው እና age specific birth rate እንደምንሰራ እንዴት እንደምንሰራ ደግሞ ፎርሙላውን እናውቃለን እና age specific የእያንዳንዱ ግሩፕ እዚህ ጋር ሰባት ግሩፕ አለ የሰባቱንም ከሰራን በኋላ ደም እንደምረውና ሳሚሽኑን በስንት እናባዛለን በአምስት እናባዛ ምን ይሰጠናል total fertility rate ይሰጠናል እሺ የተለያዩ age groupዎች እንደዚህ ተሰጥቷል live birthsዎችም በዛ በነዛ age group የተወለዱ ልጆች birthsዎችም ተሰጥቷል በዛ ተይዩ እና በዛ age group ውስጥ ያሉ የpopulation female population ወይም የሴት ብዛት በዛ ማበረሰብ ውስጥ በነዛ የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ የሴቶች ብዛት ተሰጥቷል ስለዚህ total fertility rate ስራ ከተባለም total fertility ነው total fertility rate equal to summation of asbr age specific birth rate ሲባዛ በስንት ነው በ5 summation ነው እንሰራና በ5 እናባዛል መጀመሪያ በእያንዳንዱ የኤጅ ክልል ውስጥ ያለውን ምን ማግኘት አለበት age specific birth rate በእያንዳንዱ የኤጅ ግሩፕ ያለው age specific birth rate ማግኘት አለበት age specific birth rate ደግሞ ፎርሙላውን እናቃለን age specific birth rate equal to ፎርሙላው ምንድነው በዛ የእድሜ ክልል ውስጥ የተወለዱ birth ያ ማለት birth of group over በዛ የእድሜ ክልል ውስጥ ያለው population female population ወይም population population group ሲባዛ በስንት ነው በ1000 ነው ስለዚህ የሰባቱንም 
የሰባት ቱደም ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት እንሰራለ አሁን የመጀመሪያው ላይ ከ15 እስከ 19 ያሉ ባርዞች 11 ሺህ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ስንት ይሆና 11 ሺህ ልጆች አሉ ላይቭ ባርዞች ስለዚህ 11 ሺህ ሲካፈል እዚህ ጋር ቶታል ፊሜል ፖፑሌሽን ደግሞ 179 ሺህ ያለ የመጀመሪያው ክላስ ላይ ሲካፈል ለ179 ሺህ ሲባዛ በአንድ ሺህ ያለ ሲባዛ በአንድ ሺህ ይሄኛው የመጀመሪያው ግሩፕ የዚህኛው ግሩፕ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ነው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት ዜሮ እዚህ ከሶስት ዜሮ ጋር ሲጠፋ ምን ይቀራል 11 ሺህ ለ179 ሲካፈል ወደ 61.5 ይመጣልና ይሄ እንደዚህ ስናካው ስለዚህ የመጀመሪያው ግሩፕ ላይ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት 61.5 ነው እንደገና ሁለተኛ ግሩፕ ላይ ስንሰራ ባርዝ ስንት ነው ላይቭ ባርዝ 20 ሺህ ነው ስለዚህ 20 ሺህ ለስንት እናካፍላለ ለፖፑሌሽን በዛ ግሩፕ ላይ ያለው ለፖፑሌሽን ለፊሜል ፖፑሌሽን ለ99 ሺህ ለ199 ሺህ እናካፍልና በስንት እናባዛለ በ1 ሺህ እናባዛለ ይሄ ያው ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ይሆናል ለዛ ግሩፕ ስለዚህ ሄሶ 0 በዚህ ሄሶ 0 ይጠፋል 20 ሺህ ለ199 ሲካፈል ወደ 104.2 ሁለት አካባቢ መጣለና አያሺ ለማቶዝናውለት 104 አካባቢ መጣልና የዛን ግሩፕ እንደዚህ ሰራ እና የሶስተኛውንም ግሩፕ በተመሳሳይ 22 ሺህ ለ 222 ሺህ አካፍለ ለ1 ሺህ በ1 ሺህ ስናባዛ ወደ 99.1 ይመጣ ያን ያው የካልኩሌሽን ስራ ነው የሚሆነው ይሄኛው ላይ 20 ሺህ ለ 213 ሺህ አካፍለ በ1 ሺህ ስናባዛ ወደ 93.9 ይመጣል እዚህኛው ግሩፕ ላይ ደግሞ ወደ 47.2 ይመጣል እዚህኛው ላይ 2 ሺህ ለ 210 ሺህ አካፍለን በ1 ሺህ ስናባዛ ስንት ይመጣል 9.5 ይመጣል እዚህ ጋር 500 ለ 200 ሺህ አካፍለን በ1 ሺህ ስናባዛ 2.5 ይመጣል ስለዚህ እያንዳንዱ ግሩፕ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ከሰራን በኋላ አሁን እኛ ይፈልግነው ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት አይደል ይፈልግነው ለዚ ምንድን ነው የሚሆነው ሳሜሽን ኦፍ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ሳሜሽን ማለት የነዚ ደምር ማለት ነው ሁሉ የሁሉም ደምር ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት እዚህ ጋር አለ ሳሜሽን ኦፍ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ማለት የያንዳንዱ ግሩፕ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ሲደምር 61.5 እዚህ ላይ አጠቃላይ ወደ ታች ስንደምር ይሄ ነው ወደ ታች ስንደምር አጠቃላይ ስንት ይሰጠናል ወደ 417.7 ይሰጠናል በካልኩሌተር እነዚህን ብሙሉ ስንደምር ይሄ ምንድነው 417.7 ሳሜሽን ነው ሳሜሽን ኦፍ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት 417.7 ይመጣል ሳሜሽን ኦፍ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ፎርሙላ ሳሜሽን ኦፍ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ሲባዛ በ5 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሳሜሽን ኦፍ ኤጅ ስፔሲፊክ ባርዝ ሬት ደግሞ 417.7 ተገልጣና ስለዚህ ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ምን ይሆናል ሳሜሽን ኦፍ ኤስቢአር ሳሜሽን ኦፍ 417.7 ይመጣል ሲባዛ በስንት ነው እናባዛው በ5 ይሄን በ5 እናባዛ ስንት ይመጣልና 2088.5 ይመጣል እና ይሄ ቶታል ፈርቲሊቲ ስለዚህ የዚህ ቶታል ፈርት አጠቃላይ ፈርቲሊቲ ሬት ወይም አጠቃላይ የመራባት መጠኑ ስንት ነው 2088.5 ይመጣልናል እንደዚህ ስለዚህ እዚህ ጋር ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ነው እንደዚህ 2088.5 ወደዚህ ተጠጋው ጤት እናገኛለን እንግዲህ ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት እንደዚህ ነው መስከላ ያለውንም ደሞ ASBR age specific birth rate በዛው በዛው ሰበብ አይተናል ሁለቱንም አንድ ላይ ለና ይችላል ሌላው child woman ratio ነው ያው ስሙ እንደሚነ እንደሚነገረ የchild የchild ቁጥር ለሴቶች ቁጥር ያለው ratio ይ the number of children under 5 years ከ5 አመት በታች ያሉ የልጆች ቁጥር of age per 1000 women of child bearing age in a given year እድሚያቸው ከ5 አመት የሆኑ ልጆች ሲካፈል ለ በ1000 ሴቶች 1000 ማውለድ በሚችሉ ሴቶች ማውለድ የሚችሉ ማለት 
የመውለድ እድሜ ክልል በ15 እስከ 49 ያሉ ሴቶች ለነሱ ሲካፈል ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ስለዚህ ቻይልድ ሁመን ሬሾ ፎርሙላ ምን ይሆናል? ነምበር ኦፍ ቻይልድረን አንደር 5 ይር ከ5 እድሜ በታች ያሉ ልጆችን ለማን ስናካፈል እድሚያቸው ከ15 እስከ 49 ወይም ማውለድ የሚችሉ ፈርቲሊቲ ያለባቸው ያላቸው ማውለድ የሚችሉ ሴቶች ቁጥር አካፍለን በ1000 እና በዛ ነው ቻይልድ ሁመን ሬሾ የሚባለው ለምሳሌ ኢን 1983 ጆርዳን ሃድ 4000 ሰሪ 4975 በ1983 ላይ በተደረገው እና that we are born to 488 women age 15 እስከ 49 እና ከ15 እስከ 49 ያሉ የሴቶች ቁጥር ደግሞ 484000 ናቸው ስለዚህ the child women ratio for jordan in 1983 በዛ አመት የchild women ratio ያው child women ratio እንደምናቀው ምንድነው ከ5 አመት በታች ያሉ ህጻናት ሲካፈል እድሚያቸው ከ15 እስከ 49 የሆኑ ሴቶች ሲባዘዙ ማለት ነው። ከ5 አመት በታች ያሉ ህጻናት ስንት ናቸው? 476000 ስለዚህ 476000 ሲካፈል እድሚያቸው ከ15 እስከ 49 የሆኑ ሴቶች 484000 ሲባዛ በስንት? በ1000 ይሄን በካልኩሌተር سنሰራ ወደ 975.7 ወይም سنአጠጋቀው ወደ 976 ይወጣል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? 986 ህጻናት ከ5 አመት በታች ናቸው ይሄ በስንት ለያንዳንዱ ወይም ለአንድ ሺህ ሴቶች ለያንዳንዱ አንድ ሺህ ሴቶች 976 ከ5 አመት በታች ሆኖ ልጆች ይደርሳል ማለት ነው ሬሾ 976ቱ አንድ ሺህ ዉመን ይሆናል ሌላው አቦርሽን ሬት ነው አቦርሽን ማለት ማስወረድ ነውና ኢዝ ኤስቲሜትድ ነምበር ኦፍ አቦርሽንስ ፐር 100 ሺህ ዉመን ኤጅ 5249 in a given year በአመት ውስጥ ከ15 እስከ 49 ያሉ 100 ሺህ ሴቶች ከ100 ሺህ ሴቶች አንጻር ነው ይሄኛው የሚሰራው ደግሞ እና ከ100 ሺህ ሴቶች ምን ያህል ሴቶች ያስወርዳሉ የሚለውን ቁጥር ነው የሚያሳየው ይሄ አቦርሽን ሬት የማስወርድ ሬት እና ቁጥሩ ምንድነው የተደረጉ አቦርሽኖችን ወይም የተደረጉ ማስወርዶች አቦርሽን ሬት ኢኩዋል ቱ ነምበር ኦፍ አቦርሽን ሲካፈል አጠቃላይ ከ15 እስከ 49 አው የሚያስወርዱት በዛ በአብዛኛው በዛ የድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች ናቸው እና ሴቶች ናቸው ሌሎችን አይመለከቱ እና አጠቃላይ የወረዱ ወይም የማስወርድ ቁጥር ሲካፈል ነምበር ኦፍ ዉመን ኤጅ ከ15 እስከ 49 ከ15 እስከ 49 ያሉ የሴቶች ቁጥር ሲባዛ በ100 ሺህ እና በ100 ሺህ ነው ይሄኛው የሚባዛው እስካሁን ይያየን ያለ ነው በ1 ሺህ በ1 ሺህ ሲባዛ ነበር አቦርሽን ሬት በስንት ነው በ100 ሺህ ያወረዱ ያሰወረዱ ሰዎች ቁጥር ወይም የተቆጠሩ አቦርሽኖች ወይም ማሰረዶች ቁጥር ሲካፈል ለሴቶቹ ቁጥር እድሚያቸው ከ15 እስከ 49 ለሆኑ ለሴቶች ቁጥር ሲባዛ በ100 ሺህ ሲሰናረይ ምን እናገኛለን አቦርሽን ሬትን እናገኛለን ወይም የማስወርድ መጠን በዛ ቦታ በዛ ሀገር የማስወርድ መጠን ምን ያህል እንደሆነ በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን 